pessoal, tudo de boa, que é falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje né, dia 1 do 1 de 2016, o primeiro dia do ano, aliás, gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo, beleza? Bom, uh, galera, eu fiz um vídeo ontem, é, já desejando feliz ano novo pra vocês e tal, com o top 10 do XYZ de rank 4 genérico. O vídeo ficou bem legal, vocês gostaram, vocês gostaram bastante, o vídeo já passou das 200 visualizações e mais, e mais dos 50 likes. Eu agradeço muito a você e pra você, a vocês, para você que não viu o vídeo, clique no link que está aparecendo na sua tela ou tá aí na descrição. Maravilha? Bom, galera, hoje, sexta-feira, né, o dia que vocês mais aguardam na semana, que eu tô ligado, eu tô ligado que vocês... É, anseiam muito pelo, pela sexta-feira porque é dia de KGD. Uh, eu sei porque algumas pessoas me chamam no private perguntando qual que vai ser o KGD dessa semana, qual que não vai ser, qual que não. Galera, eu confesso pra vocês: o KGD dessa semana seria os DDD, né? O DDD, pra quem é brasileiro, né? Que seria o deck lá do Rage, né? Só que uh, eu não tive muito tempo, aliás, eu não tive quase tempo nenhum. Pra preparar um KGD de um deck que eu não conheço direito. Tipo, galera, eu manjo muito pouco de DDD ou Didiri, como vocês querem falar. E ou, ou o Rage Raptor, que seria uh, o, o negócio do OCG esse mês, né? Eu vou analisar pra vocês o Super Quanto, que não deu tempo. Vai ficar pra semana que vem. Semana que vem eu vou, vou postar pra vocês... Vou tentar postar pra vocês é, dois KGD... Eu vou passar pra vocês dois QG da semana que vem ou da próxima, porque na próxima eu vou estar viajando. Vou tentar postar pra vocês a análise do ACG do mês de dezembro, tá? Que vai ser o Super, o super Quanto, né? Aquele deck lá dos Power Rangers. E uh, eu vou estar viajando quando o Breaks of Shadow chegar, né? Então, pra começar a sair vídeo dele, vai demorar um pouquinho. Não muito um pouquinho, né? Eu volto no domingo e na segunda-feira a gente já começa firme e forte com a, com a, com a rotina do canal de volta. E com Breaks of Shadow, né? Vocês já vão, eh, algumas pessoas já me perguntaram qual que vai ser o meu main deck. Eu tô enrolando um pouco, galera, porque eu tenho que conversar com vocês um pouco, tá? Mas não se preocupem, a análise já já sai, tá? Então, eu vou falar só mais um tiquinho aqui. Algumas pessoas já tá me perguntando qual que vai ser o meu main deck. Galera, eu confesso pra vocês que eu trabalhei em Cosmo, cara. O tempo que eu tive assim, que eu tava testando com meu amigo e tal, ele tava ele vai, ele vai focar em E-Main, né? Que é Pep, né? E eu... Eu vou focar em Monark. O meu objetivo é focar no Monark, né? Só que... Ele só chega no dia 30 de janeiro. Até lá, eu... Galera, eu já montei um Cosmo pra vocês, tá? O Cosmo já tá montinho, bonitinho. Tô testando mais ele pra ver se eu acho alguma coisa em que eu possa melhorar o deck. Mas, galera, eu tô gostando muito. E a, a match do Cosmo contra o, o, o Pepe é muito... Ruim. Tipo assim, o, o Cosmo se prejudica. Só que eu, eu tô, galera, eu tô. Eu fiz um deck muito da hora. Um deck mesmo pra tentar derrotar o Pepe, entendeu? Então. E ele também se sai muito bem na Mihomet. Porque agora tem aquela trap lá e aquela trap é ridícula na Mihomet. Então. É, eu vou postar o Cosmo pra vocês assim que eu voltar de viagem. Maravilha. O Breaks of Shadow já vai ter é, chegado, né? E beleza. Então, e aí a análise... Desculpa, galera, deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, então, a análise do mês de janeiro, do OCG, eu ainda não decidi ainda, tá? Mas é do mês de dezembro, que é o Super Quanto, eu posto em janeiro, beleza? Semana que vem eu posto. Antes de eu viajar, eu posto pra vocês ela. Bom, uh, vamos lá. Galera, decidi trazer hoje pra vocês o Shadow. Uh, é o seguinte, eu não tava planejando trazer Shadow pra vocês. Mas, uh, meu amigo virou pra mim e falou assim, cara... Tô com muita saudade de Shadow. É, apesar do banimento da... Porque pra quem não sabe, Shadow praticamente foi extinto com o banimento da Construct, né? E não bastasse a Konami banir a Construct, ela ainda limitou a El Shadow Fusion. O que praticamente destruiu o deck. E aí, é, ele foi, falou comigo assim, não, cara, é porque o, o deck favorito dele era o Shadow. E ele falou comigo assim, não, cara, eu quero muito jogar de Shadow, mano. Quero muito, 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 que não sei o que ele tá só assim. Não, beleza, vamos tentar. E aí, ele criou o Shadow dele, eu criei o meu. Esse Shadow aqui não é o Shadow dele, tá? O Shadow dele é diferente desse aqui. Até porque ele criou o Shadow foi com artefatos, eu acho. Primeiro ele criou, mais ou menos, primeiro ele criou o Shadow puro mesmo. Depois ele foi e criou um com artefato, me mostrou e tal. 
E assim, eu criei o meu, né? E o que você e esse que vocês estão vendo é o meu Shadow. E eu vou tentar analisar ele para vocês explicar a escolha de algumas cartas e depois eu vou falar um pouco das match, né? Que as principais match são Cosmo, Pepe, Magícia e Magispecter. São essas as quatro match, né? Então, bora lá. Vamos lá. Galera, a lista é o seguinte: um Dark Armor de Dragão, uma Tematícia, um Glow Up Pub, dois Shadow Beast, três Shadow Falcon, um Shadow Red Red Gerog, não tá assim, você fala não. Uh, três Shadow Squall Mata, do, um Shadow Dragon, dois Maxi, três Armageddon Knight, dois Performe Height Tricker, Spell Card, uh, Rota, né? Reinforce of the Arm, é o Shadow Fusion, Hijack, Foolish Burial, duas Mysticals, três Shadow Fusion, duas Estudante Fusion, Trap Cards, Solid Warning, Vanity Emptiness, Torrent é o Tribute, Brearook, né? Break, Shadow Core. Uh, Sinister Shadow Games e duas Stunning Mirror Fossil. Site: Nature Beast, um Maxi, duas Ghost Ogre, três Anti Spell Fragrance, duas Fire Wind, uma Dark Olive, dois Cyber Dragon Core, um Cyber Dragon e dois Kimeretet Force Dragon. Extra Deck: dois Norden, duas Shadow Wind, três El Shadow Shekinaga, um Trishula, Black Roses, Goyo, HTS, Castel, Duel, Centurion e Gaga Homeboy. Bom. A lista é basicamente essa, né, galera? Como não tem a Construct, eu tive que focar o deck na Naga, que é a segunda melhor fusão do Shadow. Eu acho a Naga melhor que a Winda, tá, gente? Só pra explicar pra vocês. E aí que, é, como o Matematista também foi limitado, né, e, e a limitação do Matematista faz com que eu jogue com a Armageddon Knight, mas não é uma coisa muito ruim, porque eu posso buscar ele com rota, ele é o level 4, eu posso combar ele para fazer os meus XYZ, meus lindos XYZ, né? E enfim, vamos lá. Galera, então, uh, o Shadow, é, ele realmente ele é um deck, assim, bom, tá? Ele não é um deck ruim, mesmo com o banimento da Construct, limitação da Shadow Fluid, Matematica é um, é, Eu ainda considero o Shadow um deck bom, inclusive eu considero ele melhor do que o Satellite Knight, tá? Melhor, mesmo com o banimento da Construct. Cara, muito melhor do que o Satellite Knight, na minha opinião. Uh, a match que eu mais sofro é contra Pepe. Contra Pepe. Contra Pepe. E com, contra aquele deck bizarro lá. Do, do Lightsorn. Como é que é o nome daquele deck? Uh, o deck da Minerva. Que ele não existe na vida real, né? Então ele só existe no, no, no online mesmo. E a match contra esse deck, contra ele, é terrível. Ah, Infernoid também. Infernoid, puta que pariu. Infernoid. É a pior match, na minha opinião, para esse Shadow aqui. Sem a Construct é foda. Mas não é como se a gente não conseguisse jogar, né? Dá pra jogar de boa. É, é sofrível, né? Mas a gente faz o que dá, né, galera? Assim, é assim. Tem que saber jogar e jogando com calma, né? Agora, se o cara dá uma Reasoning Mill o deck inteiro, você admita. Você já desiste porque não tem condição, né? O Infernoid é bem isso. Ou é 8 ou 80. Ou ele mila o deck inteiro ou ele perde o jogo. Basicamente. Bom, vamos lá. Uh, então, galera, a escolha de umas cartas aqui que eu vou explicar. Eu vou explicar pra vocês o Maxi, o, o Dead, né, Dark Amage Dragon, o Hat Tricker. No main deck é só essas que eu vou explicar. E isso é tanto tipo, O resto aqui é, é, é comum, né, 3 Shadow Falcon. Porque como eu tô jogando com a Silêncio Shadow Games, eu decidi colocar 3 Falcon em vez de 3 Besta. Né? Eu preferi usar o Falcon. Então, vamos lá. Uh, galera, o Hat Tricker... Ele é um, ele é da Terra, né? Ele é do tributo Terra, o que pode me ajudar a fazer a Naga e ele faz o XYZ para mim, né? Eu, eu consigo juntar ele com o Armageddon, eu consigo combar com ele, entendeu? Então, ele é muito bom, muito bom mesmo. Gosto muito dele. O XYZ que eu não coloquei aqui, que eu não tive espaço, mas eu tô pensando em tirar uma carta aqui para pôr ele. Eu tô pensando em tirar, por exemplo, até o HTS. Pra pôr, é o performe de trapézio magícia, né? Não tem ele aqui nesse deck. Eu não tive espaço. Mas se vocês quiserem colocar ele, pode ser uma boa, né? Enfim. E aí, é... É muito bom, entendeu? É, eu tenho as traps aqui pra me defender. Eu tenho a Shadow Fusion, que, querendo ou não, a, a, a El Shadow Naga, ela quebra muitos decks, tá? Ela quebra. Ela é muito forte contra o Cosmo. Muito forte contra o Cosmo, tá? Porque o Cosmo, ele, ele se fode. Porque o Dark Destroyer tem 3k e ela também tem 3k de defesa. 
E se ir pro, pro Cosmo tirar ela, pelo menos o Cosmo comum, assim, tipo, tal. Se não for a base da Trap, vai ter que ser a base do Destroyer. E se o cara ativa o Destroyer, você nega ele com a Naga Destroy Destroyer, que traz um Fire Runner e o Fire Runner não consegue bater na Naga, entendeu? Então ela segura bastante a match contra Cosmo até você puxar alguma coisa pra destruir o deck. A match contra Cosmo, ela é... Ela é até boa pra mim, já que eu uso duas de Storm Game e Fossil, né? O que me ajuda muito. Né? Isso ajuda muito. E pós-game 2, né? Eu, eu melhora mais ainda, porque eu coloco o Sabia Dragão e a Quimera e tal. Né? Que eu decidi jogar com o Sabia Dragão em vez do, do Sistendol, né? Pois é. Decisão aí, sei lá. Complicado, né? Mas enfim. Achei o Sabia Dragão melhor. Em Shadow. Uh, vamos lá. E aí, é, é muito bom, cara. Pra você, você, eu acredito que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, pelo menos a maioria, já conhecem qual que é o, o qual que é a mecânica do Shadow, né? Mas pra quem não conhece, eu vou dar uma rápida pincelada, rapidinho aqui, pra gente não enrolar muito. Galera, Shadow se baseia em você mandar as cartas pro cemitério. Quando eles vão pro cemitério, eles ativam o um efeito. São monstros do, do tipo Flip. Quando você dá flip no campo, eles ativam o efeito também. Então eles têm o Shadow Dragon, que quando é mandado pro cemitério por efeito de carta, você pode destruir uma Spell Trap Cards em campo. O Besta, que te dá um draw. O Falco, que, que se invoca em posição face down. Tem o Spawnata, que permite você mandar outro Shadow Card do seu deck pro cemitério. O Rog, que quando ele é mandado pro cemitério, você busca um Shadow do seu deck para sua mão. E os efeitos flips dele é com o Besta. Você pode puxar duas cartas, cartar uma Dragon. Seleciona uma carta que o seu oponente controla e retorna para a mão dele, o Falcon. Invoca um Shadow 1 do cemitério, o Falcon, além de tudo, ele é tunei ainda, ele é muito bom. Invoca o Shadow do cemitério em face down, né, para você poder dar flip nele depois. O Squamata destrói um monstro em campo. E, bom, e o Rogue adiciona uma Shadow Card, né, uma Shadow Trap Card, Spell Trap Card, do seu deck para cima, no caso Shadow Fuse, o Core e o El Shadow Fuse. Enfim. Uh, galera, o Shadow ficou muito, muito, muito tempo no, no, no meta, cara. Muito tempo. Quando me... é, toda, toda banist, o Shadow, ele passava em beso, tá? Aí, dessa vez não. Dessa vez é quando me matou mesmo e foda-se, né? E, enfim. Aí, é, é muito bom, cara. Eu, eu, o Shadow é um deck muito divertido de se usar, porque ele faz tudo. Ele faz duplo Z, ele faz em sincro, ele faz fusão, ele faz as quatro fusões... Mas na hora do Yu-Gi-Oh, né, tem muita gente que não gosta da, fusão, da Invocação Pêndulo. Eu acho até legal, eu gosto. Eu gosto da Invocação Pêndulo, mas a minha favorita é a Syncro e vocês já sabem disso, né. Enfim, e é um deck muito divertido de se usar. Claro que com a chegada do, em, do, do, do Emen aí, né, com o Monarch e tal, não sei se, eu, se Shadow ainda vai ser viável ou não. Acredito que sim, porque pra vocês que não sabem, eu vou dar uma, uma explicada aqui pra vocês agora. E aí depois que eu falar isso, eu já entro nas matches do deck, maravilha. Uh, deixa eu ver, eu já expliquei... Ah, é, tem que explicar o Dead ainda, que dispensa comentários, porque ele é um bicho Dark, que quando entra no campo explode, né? Então... E ele é muito forte, eu amo, eu simplesmente adoro Dark Amit Dragon. Ele é meu terceiro monstro favorito, né? Primeiro vem o Slife, depois o Virgil, depois o Dead, depois o Black Rose Dragon. Bom, e aí, é... Ele é muito bom, cara. Instantant Fusion. É pra fazer rank 4 mesmo, sabe? Você invoca o Norden e tal. Quando tiver naquela situação de perigo. Ou mesmo pra combar mesmo e tal. É muito bom. O uh, que mais que eu tinha que explicar? Hum, deixa eu ver. Instantant Fusion. Já expliquei. Hat Trick eu expliquei. Uh, o Dead também. É, então é só isso. O Maxi é Maxi. Se comentários no site. Eu vou falar pra vocês quando eu vou falar das net do deck. Né? Vamos lá. Galera, pra quem não sabe, vai chegar um novo, vai chegar agora no Breaks of Shadow um, um arquétipo chamado Shira... Como é que é o nome do, do negócio? Eles são zumbis. São zumbis do fogo. Tipo, qual é eles aqui, ó. Uai, ó, nem sabia que o Erebus era zumbi. <risos> eles aqui, ó. O Shiranui. Eles combinam com Shadow, cara. Acreditem ou não, eles combinam bastante com Shadow, tá? Esse arquétipo aqui. Que eles chegam no Breaks of Shadow, se eu não tô enganado. No Breaks of Shadow eles vão chegar assim. Pelo menos ele, esse turnê aqui, eu tenho certeza que ele tá no Breaks of Shadow. E aí, o deck combina muito. E aí, galera, que você vai querer usar, você vai começar a usar também a, Shadow do, a, a fusão do Shadow de Fogo. Que pra quem não sabe, ela nega a Pêndulo Suma, entendeu? Então, pode ser uma escolha interessante pra quem quer jogar de Shadow, 
é, misturar ele com esses zumbis. O deck é muito bom, cara. É bom mesmo. Eu não tô brincando. Eu gostei demais. Eu, claro que eu não usei o deck. Eu joguei contra, né? E, tipo, joguei umas 4, 5, 6, 7 match contra esse deck. E eu tava de quê? Tava de... Tava de quê? Tava de... Tava de Moonlight, cara. Pra vocês terem noção. Eu tava de Moonlight. E depois... É, Moonlight, né? Eu consegui ganhar uns, perdi outros. Tava de Blue Eyes também, Blue Eyes também. E, galera, é muito da hora, mano. É muito da hora jogar de Shadow. É, tipo, diversão pura, entendeu? E aí vocês podem misturar ele com esse zumbi. É uma boa pedida, cara. O deck não é ruim. Eu acredito que seja até melhor do que esse aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui. É misturar ele com o zumbi. Que chega no Bricks of Shadow de 15 de janeiro. Podem ficar tranquilos que assim que... Eu testar o deck direitinho e tal, montar uma lista perfeitinha, eu trago uma lista de Shadow Zumbi pra vocês aqui no canal, maravilha? Bom, dito isso, vamos começar as match então, né? Esse vídeo aqui não, não deve ser muito longo, tá? Porque eu não tive que explicar muita coisa, afinal, tipo, Shadow é muito velho, então muita gente conhece. E a mecânica dele eu já expliquei. Então, vamos lá. É... Vamos primeiro contra a match contra Cosmo, né? O Cosmo. Vamos a match contra Cosmo. Bom... Galera, a match contra o Cosmo, ela é... É, ela é na metade, né? Digamos que, tipo, você segura muito o jogo se você invocar uma, uma Shadow Naga, né? Porque o, o, não é como... É, o, o, o Cosmo vai custar pra tirar ela. Porque Cosmo não tá rodando mais Honest, Cosmo não tá rodando mais Reasoning. Então, pra tirar ela, vai ter que ser a base de Destroyer. E se o cara desce o Destroyer e ativa o efeito dele, você pode negar ele com a Naga. E aí o Destroyer morre e traz o Fire Woman, que não faz porra nenhuma. E fica lá. Fica lá, sua Naga lá fica lá te defendendo. E o Cosmo lá, pagando ponto de vida, tentando tirar ela. E você jogando por cima disso, entendeu? Então a Naga é muito foda na, na mente contra o Cosmo. Ela é a melhor carta e ela brilha muito. Eu ainda tenho duas Storm de Mirror Force, o que, o que me deixa mais favorável ainda... Na, na match contra Cosmo, né? É simplesmente foda esse carta contra Cosmo. E, uh, e a Shadow Fusion, ela não. Ela, né? Pra quem não sabe, quando, eu controlo, quando seu oponente controla um monstro jogado pelo extra deck, você pode usar monstro no seu deck como fusão material. Uh, Shadow não invoca muitos bichos do extra deck, né? E principalmente se tiver contra Shadow, o cara vai evitar o máximo. Mas uma hora ou outra ele vai ter que fazer um castelo pra tentar tirar a Naga, mano. Porque se ele não tirar a Naga, ele não faz o objetivo do Cosmo, que é matar, bater, 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 bater. Entendeu? Então, a Naga é uma excelente, ela segura muito. Ela diria que ela melhora 100% a, a mente do, do Shadow contra Cosmo. Ela é muito foda, muito pica mesmo. Pica das galáxias a Naga. E aí, é, pós-game 2, né, desculpa, pós-game 1, um, e aí que você começa a trabalhar no seu site, por exemplo, vamos lá. Ó, oh, não gosto de, de, não gosto de Torrent Attribute contra Cosmo, não gosto. Maxi, acho mais ou menos, mas geralmente eu não tiro, porque eu coloco o quê? Eu coloco os três Cyber Dragão e, e os que Meretete no, no extra, né, eu, os que Meretete no extra, os três Cyber Dragão e beleza. E aí eu, né, e aí melhora 100% a minha match, porque aí eu posso debutar lá os bichos e tal, invocar o Kimeretete, foder, destrói, não sei o que. E se eu tiver isso ainda, ainda tem uma Naga ainda, não é como se eu perdesse a, a Naga, né. Então, tipo, a match contra o Cosmo é bem da hora, mano, bem legal. É favorável, tá, pra Shadow. Eu acho muito favorável, principalmente pela Naga, maravilha. Bom, Chegando na match contra Magician, que na minha opinião é uma match muito chata, mas que a Naga também se destaca muito. Galera, a Naga se destaca em qualquer match, tá? Ela só não destaca muito contra o Magic Spectre, porque geralmente ele... É, só contra o Magic Spectre que não. Mas contra Magician, Pepe e, e Cosmo, a Naga brilha, mano. Ela é linda, maravilhosa, gostosa, maravilhosa, perfeita, diva. Então... Aí galera, uh, é o seguinte, é, contra a Pepe, eu já tenho na vantagem por eu ter a Naga e por eu ter o Maxi no, no meu main deck. Aí a vantagem é boa, o Torrente Attribute também, ela é útil contra a Pepe, né? Você pode explodir a pênula do cara todo, ou esperar ele fazer um shield com Z, né? Que não é muito viável ficar explodindo o Fire, né? <risos> Enfim, e aí, pós game 1, aí que eu brilho, porque eu coloco Firewind, eu coloco... Antispel Fragrance, coloco Nature Barkion, né? Oh, desculpa, Nature Bista, 
tirou uma carta aqui do extra prematura bista, coloca um turbiste, né? Coloca o Gort Ogre, outro, o outro Maxi. É, é maravilhoso, cara, o game 2 contra a Pepe. E a Naga também ajuda muito, cara. Galera, é sério, eu não tô zoando, eu tô, eu tô enchendo a bola da Naga, mas é verdade, velho. Ela ajuda muito, muito mesmo, tá? Muito mesmo. Ela é ótima, cara, ela é ótima, ótima carta. Uh, chegando na match contra a Magícia, que também é uma match também bem tranquila, não muito difícil, por causa, por causa principalmente da Naga. E uma coisa que eu esqueci de ressaltar é que Pepe, Magícia, invoca pêndulo o tempo inteiro. Se você tiver uma Shadow Fusion e o cara tiver um pêndulo no campo invocado do extra deck, você pode mandar bicho do deck, entendeu? Então isso é muito forte, cara, é muito forte, entendeu? É, não, porque, por isso que eu tô falando aqui, galera, não é difícil você usar Shadow contra, nesse formato agora, tá? Pelo amor de Deus, não vem falar, não, não, não fala que eu falei que Shadow é bom, tipo, best, é, quando, depois do boss não, tá? Porque em mim é do caralho, eu não sei se aguenta não, tá? Em mim é do caralho, tá? Inclusive, eu vi até um vídeo, galera, de, de Dragon Ruler, full Dragon Ruler, né? Dragon Ruler completinho, maravilhoso, contra em mim. E olha que Emen ganhou uns jogos, Dragon Ruler ganhou, óbvio né, Dragon Ruler era insano, principalmente pela Super Reju Rejuvenation, que pegava sua mão toda de volta, né, era ridículo. Quem jogou a época do Dragon Ruler, como eu joguei, sabe como que era, né. Enfim, e aí, é... E aí, o... entendeu? Então, tipo, cara, é foda, mano, sem falar que vai ter o Cyber Dragon Infinity, que é outra carta preocupante e tal, enfim. Bom... Não vou me, me atenar muito ao, ao Breaks of Shadow. Então, voltando aqui, galera. E aí, a, a match contra a Magis é tranquila. Porque a Naga segura bem o jogo, cara. Ela segura muito. E aí, enquanto ela segura o jogo, você vai estar tá trabalhando em busca do que você quer, né? Tipo, tentando trabalhar em volta dela. Já que ela tá lá. Ela é uma boa defesa. O seu oponente tem que ficar preocupado dela negar uma carta dele. Que pode ser uma, naga, uma carta importante. Ela ainda tem, além de ter defesa alta, ela ainda tem um ataque alto, entendeu? Então você pode bater com ela à vontade, mano. É maravilhoso. E quando ela vai pro cemitério, você ainda pode buscar Shadow Fusion. Aí ah, é o Shadow Fusion no cemitério de volta pra sua mão. Então, ela é muito épica. Ela é muito foda, mano. Naga é tão foda. Muito foda. E aí que chegamos na última match, que é a match, na minha opinião, com o meu deck mais sofre, que é a match contra o Magic Spectre. Aí você vai me perguntar, Caio, mas o Shadow, além de tudo que você falou, eles ainda tem um ataque alto. O Dragon tem 1.900, o Squamata tem 1.800, as fusões 200 e tal. Galera, a match contra o Magic Spectre é muito ruim, porque os bichos não são destruídos, não pode ser tajetado. Eles têm aquela trap lá que bane, que fode gostoso, tem aquela trap coulter lá que nega minha fusão. É uma bosta. Eu odeio a match contra o Magic Spectre. Principalmente porque eu não tenho side, cara. O meu side contra Magic Spectre seria antes Spell e Firewind, só. E não é como se fosse um side muito bom contra Magic Spectre. É um side razoável, cara. O Maxi é péssimo contra Magic Spectre, então eu já tenho o Maxi morto. Tenho o Torrente Attribute morto. O Vanity Emptiness também é praticamente morta na mente contra Magic Spectre. E o Break também, então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco cartas mortas... Contra o Magic Specter no game 1. Galera, sem, na minha opinião, com esse deck que eu montei pra vocês, o Magic Specter é a pior match. Mas ele aparece muito pouco. Magic Specter misturado com Magician, que invoca aquele unicórnio lá. Aquele unicórnio é problemático, cara. Eu odeio aquele unicórnio. E Magician jogando com ele, galera, a match fica mais difícil, cara. Porque aquele unicórnio é problemático, tá? Contra Shadow, aquele unicórnio fode gostoso. E galera, eu cheguei a criar um Shadow Kaiju, tá? Porque eu estava com medo do, exatamente do unicórnio, né? Dele ficar me fudendo. Eu testei, criei e assim. Né? É, é daquele jeito, mano. O Shadow não é um deck que tem muitas chances de tirar o, o Kaiju como o Burn Abyss ou o Cosmo, né? Tira o Kaiju fácil. Então, eu decidi tirar os Kaijus e colocar Storm Game Rofossa, que eu acho que também é muito boa. Contra esses decks, né? Deck, esse, é, por exemplo, Magician e Cosmo, né? Que seria onde o Kaiju brilharia, né? Os outros decks, não. E aí, é, é isso, galera. Eu, eu caí do DN porque a minha internet caiu, né? Maravilhoso isso. Lindo demais. Bom, então, galera, é isso, né? Uh, o vídeo não ficou muito longo porque eu não tinha muita coisa pra falar. Esse vídeo aqui eu fiz ele mais pra trazer esse deck pra vocês, né? Eu sei que algumas pessoas estavam com a saudade do Shadow. E pra quem gostou, tá aí. 
Pra você que queira mudar algum, é, alguma coisa no deck e tal, pode mexer à vontade. Uh, se você achar o deck bom, é, comente aqui no vídeo, beleza? O que vocês acharam do deck. E lembrando que quando você alterar e tal, se você quiser falar no, nos comentários o que você alterou pra outras pessoas debaterem com você e tal, fique à vontade, beleza? Lembrando que uh, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É, eu não sei se essa, minha, essa lista minha agradou muita gente. A explicação ela foi bem simples mesmo, porque, cara, esse Shadow é um deck muito velho. Eu já fiz uma análise de mais de uma hora. Uma hora explicando cada carta do Shadow, entendeu? Então, pra você que quer a análise completinha, lembrando, ela já está velha, tá? Porque eu fiz ela... Uh, quando o canal retornou, tipo, já te, deve ter, tipo... É, é, Shadow ainda estava no auge, entendeu? Mas, pra você que quer entender direitinho a mecânica do Shadow e tal, é... Clique no link que está aparecendo, clique, passa lá na descrição que o vídeo está lá, maravilha. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar para o DN aqui para terminar o vídeo bonitinho, né? Aguentem aí. Então, galera, voltando aqui, né? Estamos aqui no DN de volta, a lista aqui para vocês. E, enfim, é, eu espero que vocês tenham gostado dessa, dessa lista, beleza, galera? Eu fiz ela com base em vários, em vários testes, tá? Inclusive, eu joguei ela no rating do DN. E me saí bem, eu fui muito xingado, né, <risos> porque as pessoas, elas quando verem decks, assim, elas xingam, chamam a gente de noob, de não sei o que e tal, e eu meio que foda-se, né, eu não ligo pra isso desde que eu criei o meu Cosmo Kaiju, que vocês já viram, né, e enfim, então galera, é isso, eu, eu gostaria muito, galera, que no Breaks of Shadow Strains é, viessem para o TCG, porque os trains combinam muito com Shadow, vocês viram no meu vídeo duelando com os inscritos, eu usei o Shadow Train, dei a decklist pra vocês e vocês viram que o deck é muito bom, né? Mas infelizmente isso não vai acontecer, o Breaks of Shadow não vai ter trains, beleza? E em falar em Breaks of Shadow, o vídeo especial dele vai sair semana que vem, eu vou postar esse vídeo antes de eu viajar, escreve isso galera. Eu vou conseguir postar esse vídeo antes de eu viajar, beleza? Se prepare para um vídeo bem longo, tá? Tipo, não sei bem longo, mas deve demorar umas um, uns 50, 40 minutos. Vou falar pra carai, porque eu vou comentar o Breaks of Shadow todo. Não todo, né? Eu vou comentar as cartas relevantes, né? Mas praticamente eu vou ter que comentar muita coisa, tá? Então vai ser muito longo. E então é o seguinte, galera. É, o cajeira de hoje fica por aqui, eu realmente espero que vocês tenham gostado, por favor, antes de xingar a lista, testa, maravilha. Eu fiquei muito feliz quando eu dei a lista do Cosmo Caju pra vocês, muitos jogadores me elogiaram, obrigado galera, cara. Galera, muitos falaram que tava muito bom, que o deck ficou bom, que apesar de ser estranho, tá bom, que não sei o que tal. Então eu fiquei muito feliz que isso é sinal que vocês testem as listas que eu dou pra vocês antes de vocês falarem que ela tá ruim, né. Uh, ainda não aconteceu de alguém comentar que a minha lista tá ruim. Tem o Igor, né? Meu amigo. Ele é meu amigo, galera. Por isso que eu, eu deixo ele comentar segundo vídeo e tal. Por, porque ele é meu amigo, entendeu? Então ele, ele fica zoando, tá? Ele, ele comenta, mas é zoeira. Não é verdade, tá? Qualquer coisa que ele comenta é tudo zoeira. Ele fala, ah, que eu sou nuke, não sei o que não. Tudo zoeira. A gente zoa, maravilha. Então, deixando isso bem claro. E é o seguinte. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uh, se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele like para ajudar na negociação do vídeo e do canal. Curta a fanpage do canal, o link está na descrição. Se você é novo no canal e gostou do que viu e nunca perdeu os nossos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Maravilha! Lembrando que é, vem novas parcerias em 2016, uma parceria inédita vai aparecer no canal. Não sei quando, tá? Mas eu acredito que antes do mês de fevereiro essa parceria vai ser revelada para vocês. E vai, ser, e, eu, e vai ser uma coisa épica, galera. Vocês vão curtir bastante, beleza? Bom, é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais, valeu e falou!